உங்களை யாவதில் வாழ்த்துகிறேன் நாளிலே ஆண்டவர்களை நீங்கள் சுகமாக இருக்கு என்று நம்புகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர் நோக்கி நாம் பார்ப்போம் இந்த மன மகிழ்ச்சி நாளிலே தேவ சமூகத்திலிருந்து நாம் ஆராதிப்போம் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்போம் கத்த நம்மோடு கூட இணைந்து ஒரு பெரிய காரியம் செய்வார் இனிமே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் என் மீது அன்பு கொடுத்து வலியான சிலுவையிலே எனக்காக ரத்தம் சிந்தி கருண வீட்டில் குற்றம் நீங்கிற பாடலை நாம் பாட போகிறோம் இன்னொரு கூட இணைந்து நீங்களும் கரையை தட்டி நீங்கள் அந்த பாடலை பாடுங்கள் கத்தருடைய ஆசிரியர் பாடார்கள்
கொண்டே இருப்போம் அவன் மேல் அன்பு கொடுத்த ஆண்டவர் அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது வேதம் சொல்ல அவர் இவ்வளவாய் நம்மேல் அன்பு கொடுத்தார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான அன்புமாரன் இந்த பூமியில் அனுப்பி அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கொடுத்த ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் நம்மேல் அன்பு கொடுக்கிற ஆண்டவர் அவர் தான் நம்ம நேசிக்கக்கூடிய தகப்பல் அவர் மாத்திரமே ஒரே மாத்திர நிகழ்ச்சி அப்படியே ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா நாங்கள் நம்மை பார்க்கிறோம் சாமி ஆண்டவர் எங்களுக்காக மறித்த தெய்வமே நம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம்
கடந்து வந்தார் ஈர ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எஸ்ஐஆர் திட்ட எஸ்ஐஆர் உழைக்கப்பட்டதை நிறைவேற்றும் பொழுது ஆண்டவர் தன்னுடைய எல்லா ஆதத்தையும் சாபத்தையும் பாவத்தையும் அக்கிரமத்தையும் மீறுதல்களையும் சிலுவையிலே சுமந்தார் சிலுவையில சுமந்து எல்லாவற்றையும் நம்ம விட்டு அகற்றிருக்கிறார் இப்படி அகற்றப்பட்ட இந்த ஆக்கினை இப்போது தேசத்தின் மேல உலகத்தின் மேல இப்போது ஒரு ஆக்கினை ஒன்றிருக்கிறது இப்போது ஒரு ஆக்கினையை கத்தர் அனுப்பியிருக்கிறார் இப்போது இந்த ஆக்கினை உலகம் முழுவதும் இந்த கொள்ளை நோய் உலகம் முழுவதும் ஆலகை செய்திருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் போது நம்முடைய ஆக்கினை எல்லாம் சுமந்து கொள்வதற்கு அவர் கடந்து வந்தார் இப்போது வேதம் சொல்கிற நம்ம வேதத்தை இருபத்தி நாலு அதிகாரத்தை தியானத்துக்காக நம்ம எடுத்து நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அவர் வரும் பொழுது உண்மை எதிர்ச்சிகளும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த ஆக்கினை அன்றைக்கு ஒரு ஆக்கினை வந்தது அது இயேசு பிறப்பதற்காக ரட்சிப்பதற்காக இன்னைக்கு வரப்போகிற ஆக்கினை இயேசு வருவதற்காக அவர் மறுபடியும் வருவதற்கு முன்பாக அநேக ஆக்கினைகள் வரும் அநேக தண்டனைகள் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை தான் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் ஆக்கினைகளை கொடுத்து நம்மளை தண்டிக்கிறவர் அல்ல ரட்சிக்கிறவராக நீங்க ரட்சகராய் வந்தார் அல்லா அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ரட்சகர் யோபானிக்கேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் உலகத்தை மறுபடியும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதற்கு தேவகுமாரன் வரவில்லை மனுஷகுமாரனாக அந்த பூமியில் அவதரிக்கவில்லை அவர் இந்த உலகத்தை ஆக்கினை தீர்ப்பு கொண்டு வருவதற்காக அன்றைக்கு வரல அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் போது ரட்சகராகவே பிறந்தார் அதனால அவருடைய வேலை என்ன ரட்சிக்கிறதா வேலையா இருந்துச்சு ஆனா அவர் வந்ததுனால தண்டனை வருமா என்று எல்லாரும் அநேகர் யோசித்தாங்க அதுக்கு அழகா திருத்திரசமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஒரு நாளும் எதுக்க வரல ஆக்கனை தீர்க்க வரல தண்டிக்க வரல இயேசு ரட்சிக்க வந்தார் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் ஒரு ரட்சிப்பை இந்த பூமியில காண்பிக்க போக்குறார் முழு உலகத்திற்கும் மறுபடியும் அவர் ரட்சகராக வெளிப்பட போக்குறார் அவன் முழு உலகத்திற்கும் ஒரு வெளிப்பாடு ஒரு ரட்சிப்பு ஆண்டவராக உண்டாகப்பட போகிறது ஆண்டவர் தான் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கி தர போகிறார் அவர் தான் போதும் நிறுத்த போகிறார் அவர் தான் என்ன பொருளாக அவர் தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஒன்று நாள வந்து புத்தகத்துல வாசிக்கும் பொழுது அங்க தாவி ஒரு பெரிய இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல ஒரு நாளாலும் இருபத்தி ஓரம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கிற போது அங்க ஒரு பெரிய தண்டனை வருகிறது ஒரு பெரிய ஆக்கனை வருகிறது அந்த ஆக்கனை வரும்போது எரு சிலைகள் இருக்கிற மொத்த கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு நாலாம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் சொல்கிறது எரு சிலைமை அழிக்கவும் அழிக்க தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அல்லாமலும் அவன் அழிக்கையில் கத்தர் பார்த்து அந்த தீவுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு சங்கரிக்கிற அந்த தூதனை நோக்கி போதும் உன் கையை நிறுத்தி என்றார் கத்தருடைய தூதர் எபசனாகிய ஓனானின் களத்தண்டையிலே நின்றான் அந்த தூதன் அந்த இடத்துல நின்றான் தூதன் அந்த இடத்துல நின்று போய் அந்த இடத்துல போதும் என்று சொன்னான் மனஸ்தாபப்பட்டு அவன் போதும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஆண்டவர் அந்த திமுக மனஸ்தாப்பட்டார் ஏன்னா எழுபதாயிரம் பேர் இறந்து போனார்கள் கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு எழுபதாயிரம் பேர் மதித்து போனார்கள் நீங்க மேல இருக்கிற வசனத்தை வாசிக்கும் போது பதினாலாம் அதிக பதினாலாம் வசனத்துல ஆனாலும் ஆகையால் கத்து இஸ்ரேவலிலே கொள்ளை நோயை வரப்படினார் அதனால இஸ்ரேவலிலே எழுபதாயிரம் பேர் மடிந்தார்கள் எழுபதாயிரம் பேர் மடிச்சு போனார்கள் அந்த எழுபதாயிரம் பேர் மறிஞ்சதுதான் கத்தர் பார்த்து மனஸ்தாபப்பட்டு அவன் அந்த தூதனை பார்த்து சங்கார தூதனை பார்த்து போதும் என்று சொல்லுகிறார் நிறுத்தி என்று சொல்லுகிறார் இப்போ இந்த கொரோனாவை நிறுத்தக்கூடிய வல்லமை உடைய கத்தர் ஒருவர் மாத்திரிக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி கொள்ளை நோய் வந்ததுக்கு வேதத்தில் ஆதாரமே இருக்கிறது எவ்வளவு பேர் இறந்திருக்கிறதுக்கான ஆதாரமும் இருக்கிறது கொள்ளை நோய் வரும் என்று திருக்க தரிசன் சொல்லப்பட்ட திருக்க தரிசனங்களும் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது 
ஆனாலும் ஆண்டவர் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் நிமித்தம் ஆண்டுடைய விசுவாச பிள்ளைகள் நிமித்தம் இந்த காரியத்திலே கத்த நமக்கு மனம் இருக்கவார் அன்றைக்கு தாவித ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே உங்களுடைய இறக்கம் பெரியது என்று கதறினான் நான் செய்த பாவம் தவறு என்று சொல்லி உணர்ந்தான் உணர்ந்த ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அழுதான் அழுத நிமித்தம் ஆண்டவர் அதுக்காக வேதனைப்பட்டார் மனஸ்தாவப்பட்டார் சோத்திரம் அந்த தீங்குக்காக வேதனைப்பட்டார் இந்த தீங்கை கத்தர் மாற்றி போட்டார் இன்னைக்கு கூட முழு உலகத்திலும் தீங்கு வந்திருக்கிறது ஆக்கனை வந்திருக்கிறது தண்டனை வந்திருக்கிறது நிறைய <laughs> சத்து <laughs> நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் ஆண்டவர் சொல்லும் போது உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்துரு அவங்க சத்துரு இவங்க சத்துரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா ஆண்டவருடைய அப்போசல நடவடிக்கை புத்தகத்துல நான் வாசிக்கிற போது அப்போசல் ஆகிய பவுல் அந்த பவுல் அடியார் ரோமர் புத்தகத்த ஒன்னு கொடுத்த புத்தகத்தை வாசிக்கிற போது பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் அவசரத்துல அவர் சொல்றாரு கடைசியாக பரிகரிக்கப்பட வேண்டிய சத்துரு மரணம் கடைசியால் பரிகரிக்கப்பட வேண்டிய சத்து யாது என்று சொன்னால் மரணம் மரணம் என்கிற சத்து இந்த மரணம் என்கிற சத்துவை கத்தர் விலகணும் இன்னைக்கு தேசம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் மரணம் எங்க பார்த்தாலும் மரணம் மரண பீதி மரண பயம் மரண காரியங்கள் மரணம் மரணம் என்கிற செய்தி தான் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்க திருப்பினாலும் கிட்டத்தட்ட ஜனவரி மாசத்திலிருந்து இருபது இருபது கடந்த நாளிலிருந்து நம்ம மரண செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் எங்க பார்த்தாலும் மரணம் இந்த மரணம் என்கிற சத்துருவை அமேன் பரிகரிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தெய்வம் ஏசு மாத்திரமே அவர் மாத்திரமே இதை பரிகரிக்கக்கூடியவர் ஏனென்றால் அவர் தான் மரணத்தையும் மரணத்தின் அதிகாரியையும் பிசாசையும் ஏசு ஜெயித்திருக்கிறார் மரணத்தின் அதிகாரியை பிசாச ஜெயித்திருக்கிறார் உலக அதிபதியாக சாத்தான ஏசு ஜெயித்திருக்கிறார் அதனால அவர் ஜெயித்திருக்கிறார் இந்த சத்துருக்களை ஆண்டவர் விலகுவார் விலக்கு வந்த உடனே இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி கத்தர் உன்னடைவில் இருக்கிறார் அமே அமே இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய எழுப்பதல் வரும் ஆண்டவர் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி கத்தர் அமே யாரெல்லாம் இஸ்ரேல் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்களோ விசுவாச பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்களோ ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரேவல் இருக்கிற அந்த இஸ்ரேவலோடு ராஜாவாகி கத்தர் இருக்கிறார் சாதாரணமான ராஜாவ அல்ல அமே ராஜாதி ராஜா அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் சுதந்திரம் நம்மோடு கூட இருந்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்க சொந்த போகாதீங்க அவர்களோடு கூட இருந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் எங்க இருக்கிறார்னா உன்னடைவில் இருக்கிறார் அலையா உன்னடைவில் இருக்கிறார் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சுதந்திர சிஸ்டர் பிரதர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவ சேனைகளின் கத்த ராஜாவாகிய கத்தர் உன்னடைவில் இருக்கிறார் உன் கூட இருக்கிறார் பயப்படாத சுதந்திரம் இன்னைக்கு நம்ம தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள பல நாள வீடுகளில் இருந்தோம் இப்ப பல நாள வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் பல இடங்கள்ல ஒரு பஸ் டிராவல் பண்றோம் வாகனத்தை ஓட்டுறோம் பல இடங்கள்ல நம்ம போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த நேரத்துல ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய கத்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் எங்க போனாலும் கூட இருக்கிறார் வேலை செய்யும் போது கூட இருக்கிறார் நீ டிராவல் பண்ணாலும் ஆண்டோரும் கூட இருக்கிறார் பல இடங்கள்ல நீ போய் அதனால இங்க வேணா நீ போகணும் அவசியம் இல்லை தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நீ போய் கொண்டு இருக்கிற அந்த நேரங்கள் எல்லாம் கத்தரம் கூட இருக்கிறார் அந்த நேரங்கள் எல்லாம் உன்னை கைவிடாத தேவன் உன்னோடு கூட இருந்து ராஜா உனோடு கூட இருக்கிறார் எதுக்கு கூட இருக்கிறாரு எது சொல்லுகிறது இனி நீ தீங்கை காணாதிருப்பாய் ஆமே இனி என்ன காண மாட்டேன் தீங்கை காணாதிருப்பாய் அந்த தீங்கு நீ பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சேனைகள் கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் உன்னோடு கூட அவர் இருந்து உன்னை பாதுகாக்க வல்லவில்லை அவர் அவர் உன்னை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல நீ சொல்லு போகாத ஆண்டவர் மாத்திர நோக்கி பாரு சோமனிட்டே இரு சோதர் கத்தருடைய கத்தரும் ஆக்கணைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விளக்கி இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி கத்தர் நடுவில் இருக்கிறார் நெத்தீங்கள் காணாதிருப்பாய் கத்த சொல்லியிருக்கிறாரே ஒரு ஒரு நாள் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் பயப்படாத சிஸ்டர் அமே நீ சோதர ஆண்டவர் உன் கூட இருப்பார் எல்லா நேரங்கள்ல உன் கூட இருப்பார் உன் ஆக்கணைகள் எல்லாம் அவர் அகற்றி போடுவார் உன் பாவத்தை அறிக்கை செய் ஆண்டவர் சங்கத்துல மன திரும்பி ஜோமன் 